Hello guys, myself Sashik and welcome to the channel. In this video, we will talk about types of circuit breakers. That is, how many types of circuit breakers are there. And in the case, how many types of circuit breakers are there. That is, how many types of circuit breakers are there. That is, how many types of circuit breakers are there. So, once you have a design, you can see the advantage of this video. So, this video is in the description. Let's talk about this video. So, there are many circuit breakers in the common area of the vision and the arc formation. So, the arc formation is the purpose of the circuit breakers. If we have a current current, the circuit will open. That is, there is a circuit breaker in the physical contact. If we have a physical contact, the circuit will open. So, the current will pass. So, that is the arc. So, the arc will not be the current in the physical contact. If we have a current arc, फिजिकल फिजिकल कांटेक्ट रखा दे इप्पस सर्किट ब्रेकर ले जाऊँ कांटेक्ट रिमूव आयरो आने वाले में तो चिन्ना के आप ले बंदे वो रात कुमारी फॉर्म आई बंदे डिवाइस में हीट अप करनो ना डिवाइस डैमेज करनो ना मरे प्रॉब्लम्स ला करनो सो नम्बर में तो वो सर्किट ब्रेकर डिजाइन पंटर पे इंदा � if you look at the current, there are many types of circuit breakers because of the technology. There are many types of circuit breakers. But if you look at the current, we will talk about the 5 circuit breakers. That's why we are talking about air brake circuit breaker, air blast circuit breaker, vacuum circuit breaker, SF6 circuit breaker, oil circuit breaker. If you look at the circuit breaker, there are many forms. For example, this is a disadvantage and this is an advantage. अंदर हमारी इधर एसएफ सिक्स और डिसेड वाले जिन्दे इधर आठ बंदे जा रखे हों, तो वो सर्किट ब्रेकर ये देखो फॉर्म होगा ना, इन साचे वे दैट अगर डे प्रीवियस ब्रेकर बंदे इन्हें डिसेड वाले जा रखो, तो दूसरे वाले के लिए तो ओवर कंपनी वालों, तो आप दे ओवर सर्किट ब्रेकर बंदे डिजाइन बन रुम्बो रुम्बो कम्मी वोल्टेज ले ये पेरी पेरे हाई फॉल्ट करने टावर ना हमारे इपो इंटर पन नहीं हो अत याद कर रहा था ना यार सर्किट ब्रेकर उन्हें यूज़ करना होगा इधर वंदे आर का वंदे कौनसे पंड्रे मीडिया मैंने ने पाती कि ना यार था यार था मीडिया मैक्टर था ना कौनसे वंदे आधा तो आर का वंदे � if we look at the contacts, there are two contacts. One is the main contact, the right side is the main contact. This is the main contact. If you look at the arcing contact, the arcing contact is the gap. So, if you look at the main contact, if you look at the main contact, the normal current pass side is the fault in the time. The main contact is the close. So, the normal current flow is the close. तो ये पूर्व फॉर्क आखिरा और फॉल्ट आखिरा टाइम ले बंदे इन सर्किट ब्रेकर तो ओपन हो ओपन आई टे इन द कारण ये दो वाली इन द आर्क बंदे ये दो वाली आ पास हो ना आर्क रन्नर वाली आ पास आई टे आर्क स्प्लिटर तो वाली आ पास आई टे आर्क चोट वाली आ पास हो समाधि चल रहा है और फॉल्ट नाड़कर so, arc runner is what you can do, that is what you can do, that is the arc splitter is what you can do. Next, what you can do is the arc splitter is what you can do, that is the length is what you can do. That is the length is what you can do, that is the arc splitter is what you can do. So, what you can do is the length is what you can do, resistance is what you can do. So, that is what you can do with the arc. So, the ratings are what you can do. ये एसी एसी सर्किट ब्रेकर लेटिंग हम दो 400 वॉट लेने दे 1200 केवी वाले को में यूज़ करना इधर दे लो एंड मीडियम वोल्ट के जरन्दो को में अंदर एप्लीकेशंस कौन से इंडिया में यूज़ करना नेक्स्ट में दे इलेक्ट्रिक फार्मेसी से लो मोस्ट आयता यूज़ करना है नेक्स्ट दे डीसी सर्किट ब्रेकर ले so, now once again repeat pantra, this is the main contact, this is the normal condition that is attached to it. So, the arc formation is open, the fault current is open, the arc is open, the arc is split, the arc is shoot, the arc is extinguished. So, if we increase the arc length, the arc is increased, the arc is increased, so the arc is vanished. So, this is the air circuit breaker. So, next to talk about the air blast circuit breaker. So, in circuit breaker, what do you do? In circuit breaker, there is a tank. So, in the tank, there is a 
ஏர ஃபில் பண்ணி வைப்பாங்க அதாவது ஏற வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல வச்சு நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு டேங்க்ல வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபால்ட் நடக்கும்ல அந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ல மீன் ஃபால்ட் கரண்ட் ஃபுல் ஆகிற அப்புறம் ஓ ஓப்பன் ஆகிட்டு ஆர்க் ஃபார்மேஷன் நடக்குது ஸோ அந்த ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகிற டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஏற வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல அந்த கேப்ல அதாவது அந்த பிசிக்கல் கான்டாக்ட் நடுவில் கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப்ல வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க ஹை ப்ரெஷர்ல அப்படி ஹை ப்ரெஷர்ல பாஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஆர்க் வந்து போயிருது ஆர்க் வந்து அடி அனஸ் ஆகி ஆர்க் ஃபார்மேஷன் வந்து வெளியே வந்துருது அட் த சேம் டைம் என்ன ஆகும்னா இந்த ஹை ஏர் ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால அங்க வந்து டிவைஸ் வந்து கூலும் பண்ணுது ஸோ நல்ல கூல்டன் ப்ராசஸும் கிடைக்குது இதுக்கு ஸோ என்ன இந்த மூணு டைப்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஏர் பிளாஸ்ட்ல வந்து ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆக்சியல் ஆக்சியல் பிளாஸ்ட் செகண்ட் வந்து கிராஸ் பிளாஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ரேடியல் பிளாஸ்ட் சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன நடக்குன்னா பிளாஸ்ட் வந்து இது வந்து மூவிங் கான்டாக்ட் இப்படி இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட் இங்க இருக்கு ஸோ டேரக்ஷன் வந்து அதாவது யார் பாஸ் பண்ற டேரக்ஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல பாஸ் பண்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் பிளாஸ்ட்ல வந்து மூவிங் கான்டாக்ட் இங்க இருக்கு ஃபிக்ஸ்ட் கான்டாக்ட் மேல இருக்குது ஸோ பிளாஸ்ட் பாஸ் பண்ற ஐ மீன் யார் ஃபோர்ஸா பாஸ் பண்ற டேரக்ஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷன் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட் வந்து இங்க இருக்கு மூவிங் கான்டாக்ட் இங்க இருக்கு ரேடியல் மெத்தட்ல வந்து ஸோ யார் பாஸ் பண்றது இந்த டேரக்ஷன்ல பாஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி பாஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆர்க் வந்து ரிமூவ் ஆகுது அதே டைம்ல இந்த டிவைஸ் வந்து கூலும் ஆகுது அதாவது இந்த மூவிங் கான்டாக்டும் கூலும் ஆகுது ஸோ இதுதான் ஏர் சர்க்கியூ ஏர் பிளா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பத்தி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா வேக்யூம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வேக்யூம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மொத்த சர்க்கியூட் பிரேக்கருமே ஒரு இன்சுலேட்டிங் வெசல் போட்டு அதுல வந்து ஒரு வேக்யூம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருவாங்க இந்த வேக்யூமோட ரேஞ்ச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் செவன்ல இருந்து 10th or minus 5 tor வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளதான் இருக்கும் அந்த வேக்யூமோட வேல்யூ ஸோ இந்த வேக்யூம்குள்ள ஒரு இன்சுலேஷன் வெசல் மாதிரி வச்சு அந்த வேக்யூம் வேக்யூம் அந்த உள்ள இருக்க ஏரியா வந்து வேக்யூம் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஸோ இந்த மெத்தட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த 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 சிஸ்டம் வந்து சுப்பீரியர் தான் அதர் எக்ஸிக்யூஷிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எல்லா சர்க்கியூட் பிரேக்கரை விட இந்த மெத்தட் வந்து எக்ஸ்டிங்யூஷிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்க் வந்து எக்ஸ்டிங்யூஷ் பண்றதுல வந்து ரொம்ப சுப்பீரியரா இருக்குது அது ஏன் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குல்ல டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அது வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் மோர் தேன் அதர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஸோ டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் மோர் தேன் அதர் அதர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஸோ இதுல என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து மூவிங் கான்டாக்ட் இங்க இருக்கு நான் மூவிங் ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட் வந்து இங்க இருக்கு மூவிங் கான்டாக்ட்ல வந்து டாப்ல வந்து பெல்லோஸ் கனெக்ட் இருப்பாங்க அது பெல்லோஸ் இந்த மாதிரி மவுண்டைன் மாதிரி சின்ன சின்ன மவுண்டைன் மாதிரி இருக்குல்ல இதெல்லாமே பெல்லோஸ் ஸோ வந்து மூவிங் கான்டாக்ட்ல வந்து பெல்லோஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுல ஆர்க் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஆர்க்கிங் ரேஞ்ச் இருக்குல்ல இந்த மெட்டல் ஷீல்ட் இது வந்து அயோனைஸ் ஆயிரும் ஸோ ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப இது அயோனைஸ் ஆயிரும் இதுக்கு பேர் வந்து மெட்டல் வேப்பர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஆர்க் நடக்கிறப்ப இந்த மெட்டல் வேப்பர் வந்து அயோனைஸ் ஆயிடுது சின்ஸ் இது ஒரு மீடியம் வந்து ஒரு வேக்யூம் மீடியம் இருந்தனால இந்த அயோனைஸ் ஆயிரம் கொஞ்சம் டைம்லேயே வந்து டக்குனு டிஏனைஸ் ஆயிரும் வேக்யூம்ல வந்து ஏர் ஏர் இருக்காது ஸோ வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல இருக்கனால இதுல இருக்க அயோனைஸ் பார்ட்டி எல்லாமே டிஏனைஸ் ஆயிரும் மறுபடியும் ஸோ டக்னி ஆயிரனால ஆர்க் வந்து டக்னி டக்னி வந்து போயிடுது அண்ட் அது அந்த ரீசன்னால தான் இதுக்கு வந்து டயாலிட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் மோர் தன் அதர் 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 சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஸோ இது ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ இருந்து டுவெண்ட்டி டூ சொல்லிங்க டுவெண்ட்டி டூ கேவிலிருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேவி வரைக்கும் அது ரேட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் கேவி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்க் ஆர்க் ஷீல்ட் இருக்கும் அப்புறம் இன்சுலேட்டிங் ஷீல்ட் இருக்கும் இந்த மெயின் ஷீல் இருக்கும் இது இது இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்றது தான் இந்த இந்த ஆர்க்ல இருந்து வெளியே போகாம வெளியே டிமேஜ் அதாவது உள்ள இருக்க ஆர்க் வந்து வெளியே அவுட் சைடு இருக்க டிவைஸ் வந்து டேமேஜ் வந்து பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஆர்க்கை வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இன்சுலேஷன் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து வேக்யூம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பத்தி நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போறேன்னா எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எஸ்எஃப் சிக்
காப்பர் டங்ஸ்டனால கோட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து காப்பர் டங்ஸ்டனால கோட் பண்ணிருப்பாங்க இது எதுக்கு பண்ணி எதுக்கு பண்றாங்கன்னா இன்கேஸ் வந்து பேன் பேர்ன் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஹீட்னால இல்லாட்டும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் நல்லா பேர்ன் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுலேயும் இடத்துலயும் வந்து காப்பர் டங்ஸ்டன் வச்சு இவங்க கோட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இந்த ஹார்ன் இந்த மாதிரி கருப்பு கல் ரீஜன் இருக்குல்ல இந்த இந்த பேரு தான் ஆர்க்கிங் ஹார்ன் சோ இது எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா ஆர்க்கு வந்து சீக்கிரமா ஸ்பிளிட் பண்ணி சீக்கிரமா எக்ஸ்டிங்கிஷ் அதாவது ரேட் ஆர்க் வந்து எக்ஸ்டிங்கிஷ் பண்ற ரேட்டை வந்து இன்னும் ஸ்பீடப் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஆர்க்கிங் ஹார்ன் வச்சிருக்காங்க சோ இந்த எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கிள் பிரேக்கரோட மெயின் அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஷார்ட் ஆர்க்கிங் டைம் அதாவது ஆர்க் வந்த கொஞ்சம் டைம்லேயே இது வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்டிங்கிஷ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து நாய்ஸே கிடையாது நாய்ஸ்லெஸ் ஆப்ரேஷன் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மாய்ஸ்சர் ஃப்ரீ இது மாய்ஸ்சர் ஃப்ரீயா இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் கூட அடிக்கடி பண்ண தேவையில்லை இது இந்த ப்ராசஸ்னால எக்ஸாஸ்ட்டும் வெளியே வர்றது கிடையாது இந்த ஒரு எக்ஸாஸ்ட்டும் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ரிலீஸ் ஆகிறது கிடையாது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே முடிஞ்சிருது ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை காஸ்ட் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ இன்னொன்று முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த மூவிங் கான்டாக்ட் இருக்குல்ல இந்த மூவிங் கான்டாக்டுமே இந்த எஸ்எஃப் சிக்ஸ் இன்லெட் இருக்குல்ல இதுல தான் கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டு ஹார்க் வரப்ப வந்து எலக்ட்ரிக் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ஸோ மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா இப்போ இந்த மூவிங் சாம்பர் வந்து என்ன ஆயிருக்கும்னா இந்த இந்த இன்லெட் கூட சிங்கரனைஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதாவது இப்போ ஒரு இது இந்த மூவிங் கான்டாக்ட் வந்து ஒரு ரேட் ஆஃப் ஸ்பீட்ல வந்து உள்ள போகுது உள்ள போகுதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இன்லெட் வந்து கேஸ வெளியே ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மூவிங் சாம்பர் ரொம்ப உள்ள போச்சுன்னா எஸ்எஃப் சிக்ஸ் கேஸ் வந்து நிறைய ரிலீஸ் பண்ணும் அது வந்து அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் ஆஃப் ஸ்பீடு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இந்த இது ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி கிலோ வேல்ட்ஸ் வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது மீடியம் ரேஞ்சுக்கு இன்னும் ஹை ரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒன் ஒன் ஃபைவ் கேவி இருந்து டூ தேர்ட்டி கேவி யூஸ் பண்ணலாம் பவர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு டூ டுவெண்ட்டி எம்பிஏ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதோட என்டரப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் த்ரீ சைக்கிள்ஸ் ஸோ இது வந்து எஸ்எல் சிக்ஸ் பற்றி ஸோ நம்ம லாஸ்ட் எதாவது பார்க்க போகிறோம்னா ஆயில் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சிங் மீடியம் அதாவது அந்த ஆர்க்கு வந்து கொஞ்ச் பண்ணுற மீடியம் என்னென்னா ஆயிலாக இருக்கும் ஸோ இதுலனா நம்ம எல்லா சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் பார்த்தோம்னா அந்த ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் ரிமூவ் ஆனோடனே அந்த இடத்துல கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப்பில் வந்து ஏர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டுக்கு பதில் வந்து இதில் வந்து ஆயில் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த கான்டாக்ட் பிட்வீன் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டுக்கும் அந்த மூவிங் பாயிண்ட் கோட்டில் ஃபிக்ஸ்ட் கான்டாக்ட் மூவ் பாயிண்ட்டுக்கும் அதில் வந்து ஆயில் ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க இந்த ஏரம் பார்த்து தெரியும் ஃபுல்லாக ஆயிலில் வந்து இம்மர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்ப ஒரு ஹீட் ஃபார்ம் ஆகும்ல ஸோ அந்த ஹீட் எல்லாமே இந்த ஆயில் வந்து எவாப்ரேட் ஆயிரும் ஸோ ஆயில் வந்து எவாப்ரேட் பண்ணுவோம் எவாப்ரேட் பண்ண வச்சிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப வந்து அந்த ஹீட்னால ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஹைட்ரஜன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது மட்டும் கிடையாது அந்த ஹை ப்ரெஷர்லேயும் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல ப்ரெஷர்லேயே வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகுது அதாவது இந்த ஆயில் மீடியம் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஆர்க்கில் வந்து வரக்கூடிய ஹீட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது வித் ஹை ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இதில் வர அந்த வால்யூம் இருக்குல்ல ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் ஆன வால்யூம் வந்து எவ்வளோ இதை விட பெருசாக இருக்கும்னா எவ்வளோ ஆயில் டீகம்போஸ் ஆயிருக்கோ அதை விட ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வால்யூம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபார்மேஷனால் நம்மளுக்கு ஒரு என்ன அட்வான்டேஜ்னா இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஹை கண்டக்டிவிட்டி மீடியம் ஸோ ஹை கண்டக்டிவிட்டினால அது வந்து ஆர்க்கை வந்து கூல் கூல் டவுன் பண்ணுது ஸோ அது அதுதான் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஹைட்ரஜன் வச்சு அது வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆர்க்கே வந்து கூல் பண்ணுது ஸோ கூல் பண்ணிட்டு அது வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா டி அயோனைஸ் அதாவது ஆர்க் வந்து டி அயோனைசேஷன் பண்ணதுக்கு வந்து இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுது எய்டு பண்ணுது பட் என்னதான் அந்த ஹைட்ரஜனை வந்து என்னதான் சப்போர்ட் பண்ணாலுமே இந்த ஆயில் யூஸ் பண்றதுல வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதாவது என்னன்னா ஐ மீன் கேஸ் இந்த கேஸ்னால ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த கேஸ் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஆயில் வந்து டர்புலன்ஸ் செட் பண்ணிடும் ஸோ அதான் ஒரு டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அந்த